நண்பர் ரவிக்குமார் அவர்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறார் மனம் என்பது நம்முடைய ஒரு கருவி ஆனாலும் நாம் மனதை ஆழ்வதை விட மனம் தான் நம்மை பெரும் பகுதி ஆளுமை செய்கிறது மனம் என்பது நம்முள் இருக்கும் ஒரு பகுதியாக இருப்பினும் நமக்கு அப்பாற்பட்டு அது தனித்தன்மையோடு இயங்குவது போல் தெரிகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் உண்மைதான் மனம் நமது ஒரு அங்கம்தான் இது ஒரு மறுக்க முடியாத உண்மை நீங்கள் மனத்தை மட்டும் துண்டாக அகற்றிவிட முடியாது உங்களது கைகளைப் போல கால்களைப் போல விரல்களைப் போல மற்ற உறுப்புகளைப் போலதான் மனமும் இதில் ஒரு சிக்கல் என்னவென்றால் உறுப்புகள் யாவும் நாம் பிறந்த உடனேயே நம்முடனேயே தோன்றியது ஆனால் மனம் என்பது அப்படி அல்ல அது இடையில் நாம் சேகரித்து கொண்டு வடிவமைத்தது உதாரணமாக மனம் என்பது வெண்மையான சுத்தமான நூலாக வெண்மை நிற நூலாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நாம் பிறக்கும்போது மனமும் இருந்தது நமக்கு அப்போது அது நூலாக இருந்தது மூலப்பொருளாக இருந்தது பின்னர் அது நம் வாழ்வின் நடு பகுதிகளில் மனமானது ஓரளவு உருப்பெற்று விடுகிறது அது தாமாகவே உருப்பெறுவதில்லை அது நம்மால் உருவாக்கப்படுகிறது எப்படி நம்முள் ஓடும் எண்ணங்கள் என்பது இயல்பானது எப்படி வானில் மேகங்கள் ஓடுகின்றனவோ அதை போன்று எண்ணங்களும் இயல்பான ஒன்று ஆனால் தன் வழியே செல்லும் எண்ணங்களை நாம் நமக்கு விருப்பமான எண்ணங்கள் என்று சிலவற்றை பிடித்து வைத்துக் கொள்கிறோம் நமக்கு விருப்பம் இல்லாத வெறுப்பான எண்ணங்கள் என்று சிலவற்றை புறம் தள்ளுகிறோம் இப்படி எண்ணங்களோடு நாம் தொடர்பு கொள்கிறோம் எண்ணங்களோடு உண்மையில் நமக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை ஆனால் இந்த விருப்பு வெறுப்பு என்ற அடிப்படையில் இந்த எண்ணங்களை நாம் கையாள தொடங்குகிறோம் அப்படி கையாளும் போது என்ன ஆகிறது என்றால் நல்ல எண்ணங்கள் என்ற சிலவற்றை நாம் நமக்குள்ளே பிடித்து வைத்துக் கொள்கிறோம் இது இருக்க தங்குவதற்கு இவற்றை வைப்பதற்கு ஒரு இடம் வேண்டும் அதுதான் மனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த எண்ணங்களை வைப்பதற்கான இடம் எப்படி மனிதர்கள் தங்குவதற்கான இடம் வீடு என்று அழைக்கிறோமோ அதே போல எண்ணங்கள் தங்குவதற்கான இடம் மனம் அப்படி ஒரு மனிதரிடத்தில் ஏதாவது ஒரு வித எண்ணம் நிச்சயம் குடியிருக்கும் ஒன்று நல்ல எண்ணங்களாக இருக்கலாம் அல்லது தீய எண்ணங்களாக இருக்கலாம் இந்த இரண்டில் ஏதாவது ஒன்று நிச்சயம் அவரது மனதில் குடியிருக்கும் அப்படி சேமிக்கப்பட்ட எண்ணங்கள் ஒரு வடிவம் பெறுகின்றன நல்ல எண்ணங்களாக இருந்தால் நீங்கள் அதை செயல்படுத்தும் போது உங்களை நல்லவர் என்றும் தீய எண்ணங்களாக இருந்தால் நீங்கள் அவற்றை செயல்படுத்தும் போது உங்களை தீயவர் என்றும் அது அடையாளப்படுத்துகிறது நன்றாக கவனிங்கள் மனம் தான் இப்போது உங்களை அடையாளப்படுத்துகிறது உங்களது எண்ணம் தான் உங்களை அடையாளப்படுத்துகிறது இந்த அடையாளமானது அகங்காரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது எண்ணங்கள் 
தன் வழியே செல்லக்கூடியவை தன் வழியே செல்லும் எண்ணங்களை நாம் நல்ல எண்ணங்கள் என்றும் தீய எண்ணங்கள் என்றும் பிரித்து அவற்றை நாம் மனதில் இருத்துகிறோம் அப்படி மனதில் இருத்தும் போது அவை நமக்கு ஒரு அடையாளத்தை தருகின்றன அது தொடர்பான செயல்களை அதை சார்ந்து செயல்களை நாம் செய்கிறோம் அப்படி செய்யும் போது நமக்கு ஓர் அடையாளம் உண்டாகிறது இந்த அடையாளம் செயற்கையான அதுதான் அகங்காரம் இப்போது அந்த உள்ள இருக்கும் எண்ணங்களை நீக்காமல் உங்களது அடையாளம் மாறாது இப்போது நாம் எப்படி அதில் சிக்கிவிட்டோம் என்றால் முதலில் பிறந்தபோது நாம் சுதந்திரமாக உணர்வுடன் நாம் செயல்களை செய்து வந்தோம் பிறகு நடுவில் மனமானது எண்ணங்களை பிரித்து தனக்குள்ளே வைத்து கொண்ட பின் அதை சார்ந்து நாம் முடிவெடுக்க தொடங்கினோம் இந்த விஷயம் எனக்கு பிடிக்கும் இந்த விஷயம் எனக்கு பிடிக்காது இதை நான் விரும்புகிறேன் இதை நான் வெறுக்கிறேன் இப்படி இதை கொண்டு நாம் முடிவெடுக்க தொடங்கிவிட்டோம் அதன் பிறகு நமக்கு அது பழகிவிட்டது இப்போது நாம் என்ன நினைக்கிறோம் என்றால் மனம் இல்லாமல் நம்மால் இயங்க முடியாது இது எப்படி இருக்கிறது என்றால் உதாரணத்திற்கு ஒரு கண் பார்வையற்றவன் காலம் முழுவதும் தனது ஊன்றுகோலை வழிகாட்டியாக கொண்டு வாழ்ந்து வந்தவன் எங்கு சென்றாலும் அந்த ஊன்றுகோல் தான் அவனுக்கு துணையாக இருந்தது இப்போது அவனுக்கு சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு பார்வை வந்துவிட்டது பார்வை வந்துவிட்டது என்றவுடன் அவன் மீண்டும் அந்த ஊன்றுகோலை தேடுவதில் பார்வையற்றவனுக்கு அந்த ஊன்றுகோல் தேவை அது இல்லாமல் அவனால் நிச்சயம் இயங்க முடியாது ஆனால் பார்வை வந்தவுடன் அந்த ஊன்றுகோளானது அவனுக்கு தேவையற்று போய்விடுகிறது ஆனால் மீண்டும் அவன் ஊன்றுகோள் வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தால் எப்படி இருக்குமோ அதை போன்றது தான் இந்த மனம் என்ற விஷயமும் முதலில் நாம் உணர்வில் வாழ்ந்து வந்தோம் குழந்தையாக இருக்கும்போது அப்போது நமக்கு மனம் தேவையில்லை மனம் என்பது இங்கே ஊன்றுகோள் மனம் என்ற ஊன்றுகோள் தேவையில்லை நீங்கள் இடையில் கொஞ்ச காலம் உணர்வை தொலைத்து விட்டு மா குருடராகிவிட்டோம் குருடராகி மனம் என்ற ஊன்றுகோளை பயன்படுத்தி தட்டு தடு மாறி வாழ்ந்து வந்தோம் பிறகு நமக்கு விழிப்பு உண்டாகி ஞானம் என்ற பார்வை வந்தவுடன் இந்த மனம் என்ற கருவியை மீண்டும் நாம் தூக்கி போட்டு விடுகிறோம் மனம் என்ற ஊன்றுகோளை கைவிட்டு விடுகிறோம் இப்போது மீண்டும் நாம் உணர்வில் வாழ்ந்து வருகிறோம் மற்றொன்று அப்படி வாழும் போது மனத்தை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அதை வந்து கைவிட வேண்டுமா அல்லது அழித்து விட வேண்டுமா என்றால் அப்படி அல்ல அதை நம்முடைய உணர்வுகளுக்கு கீழே கொண்டு வருகிறோம் இப்போது உணர்வுகளுக்கு மேலே அது இருக்கிறது உணர்வுகள் கீழே இருக்கின்றன மனமானது மேலே இருக்கிறது அப்படி இருக்கும்போது மனமானது தனது ஆளுமையை கொண்டிருக்கிறது நாம் மனதின் ஆளுமையை குறைத்து உணர்வின் ஆதிக்கத்தை அதிகப்படுத்தினால் உணர்வின் ஆளுமை திறன் அதிகரித்து மனமானது கீழே போய்விடும் அது அழிவதில்லை இப்போது உணர்வு உணர்வை சார்ந்து மனம் இயங்கும் முதலில் மனதை சார்ந்து உணர்வுகள் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றன இப்போது உணர்வுகளை சார்ந்து மனம் இயங்குகிறது யார் முதலாளி என்பதுதான் 
இதில் விஷயம் உங்களுக்கு மனம் முதலாளியாக இருந்தால் உணர்வு உணர்வு என்பது வேலைக்காரனாக இருக்கும் நீங்கள் உணர்வை முதலாளி ஆக்கினால் அதனுடைய இடத்தை அதற்கு கொடுத்தால் மனம் என்பது தானாகவே வேலைக்காரனாக மாறிவிடும் மனதை போன்ற சிறந்த வேலைக்காரன் வேறு யாரும் இல்லை ஆனால் அவனை போன்ற ஆபத்தான யஜமானனும் வேறு யாரும் இல்லை எனவே உணர்வு என்பது யஜமானனாக இருக்க வேண்டும் மனம் என்பது வேலைக்காரனாக இருக்க வேண்டும் இதுவே முக்தி மனம் என்பது பிரம்மாஸ்திரம் அதை ஒரு சிறந்த வீரன் தனக்கு கீழேயே வைத்திருப்பான் வீரனுடைய ஆளுமை ஆளுமை தான் அந்த ஆயுதம் எப்படி வேலை செய்ய வேண்டும் யார் மீது அதை செலுத்த வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்யும் ஆனால் ஆயுதம் தன்னிச்சையாக அந்த முடிவை எடுக்குமானால் அது அந்த வீரனுக்கே ஆபத்தாகிவிடும் அது ஒருவேளை அவன் மீதே செலுத்தப்படலாம் எனவே மனம் என்பது மிகச்சிறந்த ஒரு கருவி அதை நாம் பயன்படுத்துவதில் தான் இருக்கிறது சூட்சமம் மனம் உங்களை ஆளுமைப்படுத்தினால் உங்களை வழி நடத்தினால் உங்களை அது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருந்தால் நீங்கள் ஒரு சாதாரண மனிதர் மனதை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தினால் மனம் உங்களுக்கு வேலைக்காரனாக இருந்தால் நீங்கள் இடும் வேலைகளை கட்டளைகளை அது நிறைவேற்ற தகுதியாக நீங்கள் அதை மாற்றி வைத்திருந்தால் அதுவே முக்தி அதுவே ஞானம் என்கிறது என்று அழைக்கப்படுகிறது எனவே உங்களுக்கு எஜமானாக மனம் இருந்தால் நீங்கள் சாதாரண மனிதன் மனதிற்கு எஜமானாக நீங்கள் வாழும் வாழ்க்கை முக்தி நன்றி வணக்கம்